Senhor Presidente, Senador José Sarney, Senhor Vice-Presidente, Deputado Odair Cunha, senhores parlamentares, inicialmente eu quero, acompanhando aqui o comportamento de vários colegas, prestar minhas sinceras homenagens aos militares, aos civis, que também, que infelizmente foram a óbito nessa tragédia. Minha homenagem particular à doutora Zilda Arnes, mulher que pela sua formação cristã, pela sua fé, pela sua capacidade de servir o próximo, se entregava todo dia às pessoas que dela precisava, sem a preocupação de identificar quem é que ela estava servindo, certamente dentro daquela perspectiva de Cristo, de servir, tão somente de servir, de amar o próximo. Um exemplo, portanto, para todos nós. Mulher que inspira a todos nós a fazermos o bem e a caminharmos certamente dentro daquela orientação de Paulo. Façamos o bem a todos e não nos cansemos de fazer o bem. É o exemplo que a doutora Zilda Armes deixa para todos nós. Orgulho de todos nós. Queria me associar ao colega que me antecedeu quando ele se expressava dizendo que se orgulhou do Exército Brasileiro. Mesmo antes, antes dessa tragédia, e observando, eu não tive a oportunidade de ir ao Haiti, mas observando pelas reportagens a participação do Exército Brasileiro presente no Haiti, em função de toda essa realidade lá já existente, eu tinha essa percepção de que o militar brasileiro é um diferencial lá no Haiti. Ele inspira confiança, inspira respeito, inspira segurança, é um elemento de integração da própria sociedade haitiana, portanto, um orgulho de fato para todos nós. Certamente isso retrata, de certa forma, uma, um aspecto da cultura do brasileiro, mas também a capacitação, a qualificação que é dada ao militar brasileiro. Fica aqui, portanto, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas Brasileiras. O senador Eduardo Azeredo, trouxe aqui alguns números que são conhecidos, mas ele faz com propriedade em função de lá ter estado. O senador, o senador Arruda, Inácio Arruda, trouxe aqui alguns elementos da história do Haiti. Outros parlamentares colaboraram com informações. O colega que me antecedeu, em função da sua estada aquele país, traz também informações estarrecedoras. E o Brasil não está chorando. Não está chorando exatamente porque o Haiti não está precisando de lamentações e de lágrimas. Está precisando de ações humanitárias, de mãos estendidas, que possam efetivamente contribuir para a sua reestruturação, para a reestruturação das suas instituições, para a sua estabilidade, para acudir os irmãos nossos nesse momento. Precisa de coisas básicas, aquilo que gere conhecimento geral, de água, de comida, de remédio, mas precisa também de esperança, de perspectiva do amanhã, de fé. Um ambiente, uma nação, um ambiente onde as pessoas não tem esperança, não tem perspectiva do amanhã, é um ambiente desolador. E muito propício, portanto, à violência, à criminalidade e a tantas outras consequências que a gente pode imaginar. É exatamente por isso que eu digo, o Brasil não está chorando. Nós estamos fazendo o que já fazíamos antes da tragédia. O Estado brasileiro ali presente com a sua força, dando uma contribuição extraordinária, sendo coerente com a sua história. E agora, em função da, da, dessa tragédia, o Estado brasileiro, certamente com o apoiamento de todos nós do Congresso Nacional, ampliando a sua presença ali, mas também a sociedade brasileira, que tem como a sua característica principal a solidariedade, a fraternidade, dando a sua contribuição, independente do governo. O governo faz o seu papel, mas diversas ONGs, empresários, enfim, fazendo encaminhamento de donativos. Algo que se harmoniza com aquilo que é a nossa tradição e que é, é o que nós temos de mais forte na nossa cultura, na nossa natureza, característica nossa. De tal forma que eu quero 
apenas aproveitar esse instante para para dizer que me associo a todos aqueles que vieram aqui manifestar o apoio a essa mensagem do governo. É, o momento não cabe discutir posições ideológicas, partidárias, enfim. Penso que a realidade que ali está posta impõe a todos nós, independentemente de ser a nação amiga ou não, ajudarmos, estender a mão. É, é uma nação que está precisando de socorro. É, o Estado é de urgência, de emergência, daí por diante. Nós não podemos nos furtar a isso, sob pena de assumirmos uma postura que nós nunca assumi, assumimos e que não é própria do brasileiro, de soberba, de orgulho. É próprio do brasileiro ser amigo, ser irmão, ser companheiro, ser solidário, ser fraterno. E, essa, e esse é... Esse, continuará, essa, esse será, continuará sendo o nosso comportamento, a nossa atitude em situações como essa. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a nossa terra, o nosso país, mas que Deus continue abençoando tantos quantos de outros lugares também estão estendendo as suas mãos para o Haiti. Quero concluir lembrando de, uma, de um ensinamento do próprio Cristo, melhor é dar do que receber. Não por orgulho, não por soberba, é porque necessariamente quem estende a mão, quem dá, certamente está numa situação melhor do que quem está sendo ajudado. E o Brasil, nesse instante, tem essa condição de poder ajudar, de poder estender a sua mão. Por isso, senhor presidente, a nossa posição, o nosso voto é favoravelmente à matéria. Muito obrigado.